എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് എൻ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ വാരി വലിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മറ്റേ ഗ്രാഫുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോവർട്ടി അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നാലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യ ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ആൻഡ് ഏർലി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഫേസ്ഡ് വിത്ത് സീരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് സച്ച് ആസ് ഹ്യൂജ് ഫോറിൻ ഡെപ്റ്റ് ടു കറക്റ്റ് ഇൻബാലൻസ് ആൻഡ് ടു സോൾവ് ദ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പോവർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു ഫോറിൻ ഡെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൂലം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഇക്വാലിറ്റിയും പോവർട്ടിയും ഒക്കെ രൂക്ഷമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് സം മേജർ റിഫോംസ് ദിസ് ആർ പോപ്പുലർലി കോൾഡ് സാപ്പ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് സാപ്പ് അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ പോവർട്ടി അതേപോലെ തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇതൊക്കെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് അന്ന് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എഴുതി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആയിരുന്നു പിന്നെ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പോപ്പുലേഷൻ വളരെ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രി ആയിരുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ഡിഫറൻസ് എഴുതാൻ വരും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ദൻ എക്സസീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ എല്ലാവരും അഗ്രികൾച്ചറിലായിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അധികം ക്യാപിറ്റൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സർവീസ് റെവൻ എക്കോണമി ആയിരുന്നു ഹയർ പോവർട്ടി നിലനിന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻകം കൊടുക്കുന്നതിലൊക്കെ ഇൻഇക്വാലിറ്റി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ആയിരുന്നു ടെക്നോളജിയിൽ ഒന്നും അധികം മുന്നിലായിരുന്നില്ല നമ്മൾ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ സോറി സ്ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് ദെൻ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് എസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു പോവർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഇക്വാലിറ
ഡിഫക്റ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് അപ്പം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ നമുക്ക് ആ ജോലിക്ക് കയറ്റാം ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കയറ്റാം പക്ഷെ അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടത്തിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനൊന്നും അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കേണ്ട കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രം ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് വോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് അതായത് വോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബൈ ചോയ്സ് എ പേഴ്സൺ വോളണ്ടിയർലി അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഈവൻ വെൻ വർക്ക് ഈസ് അവൈലബിൾ അതായത് വർക്ക് ആള് കാത്ത് അവിടെ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആൾ ആ ജോലിക്ക് പോവാത്തൊരവസ്ഥ ഓക്കെ ആള് തയ്യാറല്ല ജോലിക്ക് പോകാൻ ആള് ഏബിൾ ആണ് പക്ഷേ ക്വാളി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആൾക്ക് ജോലി അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ആള് ജോലിക്ക് പോകണില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് വോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അതിനുള്ള റീസൺ എന്താ ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ജോലിക്ക് പോവാതെ തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള പണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടു ലീവ് ഈവൻ വിത്തൗട്ട് വർക്കിംഗ് അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആൾ ജോലിക്ക് പോവാത്തത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലി എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് അതായത് സപ്പോസ് എ പേഴ്സൺ ഫൈൻസ് വർക്ക് ഫോർ ഓൺലി ടു അവേഴ്സ് എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അത്രയും ഒന്ന് ജോലി ആൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി സമയം ആൾ ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ വില്ലിംഗ് ആണ് ബിൾ ആണ് ജോലിക്ക് പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇത് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് തെറ്റരുത് കേട്ടോ പിന്നെ വോളണ്ടറി എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ആൾക്ക് പണി എടുക്കാനായിട്ട് ആൾ തയ്യാറല്ല ഏബിൾ ആണ് പക്ഷെ പണി എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല ആള് ആൾക്ക് ജോലിക്ക് പോവാതെ തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള പൈസയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതാണ് വോളണ്ടിയർലി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ വെർ പീപ്പിൾ ആർ വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് ബട്ട് ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഡ്യൂ ടു നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് അവർ വില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ വില്ലിംഗ് ആണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോലിയൊന്നും നിലവിലില്ല അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ വില്ലിംഗ് ആണ് ഏബിൾ ആണ് വർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഇൻ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എസ്പെഷ്യലി ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള കൺട്രീസിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പോവർട്ടി കണ്ടി കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് പോവർട്ടി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് അനേബിൾ ടു ഫുൾഫിൽ ഈവൻ ദ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ക്ലോത്ത്സ് മെഡിസിൻ ഒക്കെയാണ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ട ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത് അതുപോലും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പോവർട്ടി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പോവർട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി പോവർട്ടി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പോവർട്ടി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം
മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു നാല് രീതിയിലുള്ള റീസൺസ് പറയുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കോഴ്സെങ്കിലും ഒരു ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എക്കണോമിക് കോഴ്സിൽ വരുന്നത് അൺ ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇൻകം വെൽത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ പലർക്കും പല രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പിന്നെ ലോ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ പെർമിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ മെത്തേഡ് എല്ലാത്തിലും നമ്മളിപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞതും പോവർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ സെയിം സെയിം കോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ദെൻ സോഷ്യോ കൾച്ചറിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ലിബറൽ സ്പെൻഡിങ് ഓൺ സോഷ്യൽ സെറമണി ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം പുവർ സോഷ്യൽ ഓവർഹെഡ്സ് ഒക്കെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സിലെ ഗവൺമെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും വൈഡ് സ്പ്രെഡ് കറപ്ഷനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇനഫിഷ്യന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മിഷനറി അതായത് റെഡ് ടാപ്പിസം ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പത്തെണ്ണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ലോ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഗവൺമെന്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറപ്ഷൻ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു റെഡ് ടാപ്പിസം ഇതേപോലുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പോവർട്ടി ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ പോവർട്ടി എന്താന്ന് പഠിച്ചു ടൈപ്സ് പഠിച്ചു പോവർട്ടി ലൈൻ പഠിച്ചു അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കോഴ്സസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീക്വാലിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പോവർട്ടി ഇനീക്വാലിറ്റി ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ജോലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലായാലും മറ്റ് എല്ലാ കൺട്രീസിലായാലും ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വേതനം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വേജ് സാലറി ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതായത് ഒരുപാട് ലോങ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്താലും അവർക്ക് ലോ വേജ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് ുള്ള വലിയ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരുപാട് വലിയ തോതിൽ വേജ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് പ്ലേസിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് അവരർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇൻകത്തിലും വെൽത്തിലും വരുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻകം വെൽത്തിന്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് വെൻ പീപ്പിൾ റെഫേഴ്സ് ടു ഇനീക്വാലിറ്റി മോർ ഓഫൺ ദാൻ നോട്ട് ദേ ആർ റെഫറിംഗ് ടു ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇൻകത്തിലും ഇൻകം വെൽത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ വരെ ഇനീക്വാലിറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ആ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി മൂലം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പുവർ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് തന്നെ പോവാ പുവർ പീപ്പിളിന് ഒരു മേൽഗതി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവർ മാത്രം എപ്പോഴും താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് പോവാ അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലോങ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് ലോ വേജ് കൊടുക്കുന്നു ലോ സാലറി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരെ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കാണിക്കുക അതാണ് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേജിലും ഇൻകത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുത്തുന്ന ആ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പുവർ പീപ്പിളിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അവരെ ലോങ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ലോ ഇൻകം ലോ വേജ് ഒക്കെ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഈസ് ഫോളിങ് നമ്മുടെ പണത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈസസ് ആർ റൈസിങ് വില കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പാരലൽ ഇക്കോണമി എന്താണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
വെട്ടിപ്പും അഴിമതിയും ഒക്കെയാണ് പാരലൽ എക്കോണമി ഇങ്ങനെ വളർന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പൊ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം അൺ അക്കൗണ്ടഡ് മണി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എക്കോണമിയാണ് പാരലൽ എക്കോണമി ഇതിന് പാരലൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒഫീഷ്യൽ എക്കോണമി ആയിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പാരലൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് കറപ്ഷനും ടാക്സ് ഇവേഷനും ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് എ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്രോസ് ദ വേൾഡ് ബൈ റിമൂവിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് എൻകറേജിംഗ് ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ് അല്ലെ കച്ചവടത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എക്രോസ് ദ വേൾഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നടപ്പിലാക്കുക അതാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അത് ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആദ്യം ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു ഇത് വന്നിരുന്നത് അതായത് ജനറൽ അഗ്രിമെന്റ് ഓൺ ടാരിഫ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് അത് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഡബ്ല്യു ടി ഒ അല്ലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോമേഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഗാട്ടായിരുന്നു പിന്നിരുന്നു ഡബ്ല്യു ടി ഒ വന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ടി ഒന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക റിമൂവൽ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ട്രേഡ് ട്രേഡിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വന്നാൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അച്ചീവിംഗ് ഫെയർ ട്രേഡ് എമങ് നേഷൻസ് വിതൌട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാതെ ഫെയർ ട്രേഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഹയർ ഗ്ലോബൽ ഗ്രോത്ത് ത്രൂ ഫെയർ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫെയർ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലൂടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രോത്ത് തന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അച്ചീവിംഗ് പീസ് ത്രൂ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ട്രേഡ് വാർ ട്രേഡ് വാർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോക്കുന്നു അതുവഴി നമുക്ക് പീസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സമാധാനം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു ടി എ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സും ആണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഫങ്ഷൻസും ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നോക്കി പോവാം കേട്ടോ ഡബ്ല്യു ടി ഒ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ട്രിംസും ട്രിപ്സും ആണ് അതായത് ടി ആർ ഐ എം എസ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെഷേഴ്സ് ട്രിംസ് ഡീൽ വിത്ത് ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ട്രേഡ് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ് വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മൾ അത് സേവ് ചെയ്യണം അത് അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ട്രേഡ് ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ട്രിംസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ട്രിംസ് അഗ്രിമെന്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ഫ്രം ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രം എബ്രോഡ് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു അതൊക്കെ തടയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ട്രിംസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതുവഴി എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്ലോബലി ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് വിദേശ നിക്ഷേപം വലിയ തോതിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിക്ഷേപം തുല്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ട്രിംസിൽ അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ട്രേഡ് അതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്സ് ആണ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ട്രിപ്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്സും ട്രിംസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചേക്കാം ഫുൾ ഫോം